Ciao e bentornati nella nostra stanza degli orologi per questa nuova puntata di Talk dedicata, come avete visto anche nella copertina di questo video, a due modelli Rolex. E possiamo definirli quelli che incarnano forse di più l'essenza di Rolex, sebbene molto spesso la Maison venga associata ai classici professionali, agli orologi più sportivi come il Submariner per esempio o chiaramente il Rolex Daytona. Però è anche vero che Rolex eh, proprio agli albori nel momento in cui venne eh, fondata nel 1926 nasce proprio dall'Oyster Perpetual. Questo perché il nome Oyster Perpetual di Rolex racchiude quelle che sono forse le innovazioni più importanti della Maison. Oyster, ovvero la cassa denominata ostrica, cioè impermeabile 100 metri, come è 100 metri proprio eh, questo Oyster Perpetual, e Perpetual per l'appunto, che è il movimento perpetuale, ovvero l'automatico da polso che tiene, come sapete, sempre carico l'orologio quando lo indossate. A fianco all'Oyster Perpetual c'è forse l'innovazione più importante di Rolex, il Dejust. Perché Dejust? Perché si trattava di un Oyster Perpetual migliorato, impreziosito, che si trasformava da solo tempo a orologio con data e questo datario veniva posto ad ore 3 e poi verrà sovrastato dalla famosa lente ciclope per ingrandire la data come sappiamo, proprio perché aveva la possibilità di essere intravisto semplicemente alzando un poco il polsino della camicia e quindi da lì nacque Rolex Dejas che poi è anche il primo orologio da polso con la data. Insomma, al di là dei professionali di Rolex, sicuramente due modelli iconici, forse i più iconici, forse la vera quintessenza della cassa Oyster di Rolex. E l'Oyster Perpetual per molti è sempre stato anche l'orologio perfetto e tutto fare, il Daily Watch per eccellenza, quell'orologio che potete indossare in qualsiasi occasione da un abito formale come oggi, ad esempio, eh, fino a una t-shirt o comunque nelle occasioni più informali. Questo perché è vero che racchiude tutta l'essenza pulita, lineare, proporzionata degli orologi Rolex, ma è anche vero che magari grazie ad un quadrante come questo blu, eh, un po' più elegante, un po' più particolare, rende l'orologio adatto anche ad occasioni più eleganti per l'appunto. Il Dejust eh, succede poi eh, l'Oyster Perpetual quantomeno per eh, preziosità dell'orologio, infatti eh, come ancora oggi non lo ha mai scalzato dalla sua posizione, ma ogni orologio Rolex ha sempre preso un target eh, ben preciso, un ben specifico. Dopo aver pubblicato eh, l'Oyster Perpetual blu, con quadrante Soleil blu, sul mio account Instagram che vi invito a seguire, trovate il link qui sotto nella descrizione. In molti mi avete chiesto se valesse la pena avere in collezione anche un Oyster Perpetual con quadrante Soleil Blu avendo in collezione già un Rolex Digest sempre con quadrante Soleil Blu e indici a bastoni. La domanda in realtà non è assolutamente banale, anzi è la prima domanda che mi sono fatto anche io nel momento in cui ho dovuto unire i due orologi all'interno della collezione e cioè capire se uno potesse o meno escludere l'altro. Beh, secondo me in assoluto no, perché sono due orologi, per quanto forse all'apparenza un po' simili, ma neanche tanto, completamente agli antipodi, proprio perché il Rolex Digest è un orologio molto prezioso, molto particolare e anche abbastanza appariscente, e l'Oyster Perpetual invece, come abbiamo appena detto, rimane il Rolex forse per eccellenza, il Rolex con il quadrante più pulito, con le proporzioni più indovinate, sebbene questo il mio possesso sia da 39 mm e per molti il 36 mm rappresenta invece la misura perfetta. Io devo essere onesto, eh, nonostante mi piacciono molto anche gli orologi da 34 mm, preferisco il 39, magari è soltanto un periodo più eh, rivolto verso orologi moderni, ma comunque ad oggi al mio polso perlomeno preferisco il 39 mm rispetto al 36 che anche ho avuto in passato in tante configurazioni. Ma allora perché sono così diversi questi due orologi? Chiaramente ho provveduto a fare qualche video di confronto anche perché messi accanto eh, denotano subito una forte differenza tra i due. Abbiamo il primo che è un Rolex Digest referenza 12 63 34 è un orologio da eh, 41 mm sulla carta sebbene poi nella realtà la cassa sia di circa 39 mm così come da 39 mm è la cassa 
di questo Oyster Perpetual referenza 114300 che è la referenza precedente all'ultima la 124300 e che ha delle piccole differenze nel quadrante e chiaramente nel movimento perché il nuovo monta il calibro 3230 con varie migliorie tra cui la riserva di carica questo Dejust invece monta il calibro 3235 che è praticamente lo stesso calibro con data e che anche esso rispetto agli ultimi 3135 che hanno fatto praticamente la storia degli orologi Rolex eh, apporta diverse migliorie tra eh, il, la riserva di carica ma anche eh, la spirale e ancora eh, il rotore per la ricarica automatica e così via. È inutile addentrarci ora nei dettagli tecnici. Sono in ogni caso due orologi così simili ma così diversi come potete vedere voi stessi il Rolex Oyster Perpetual è un orologio in realtà dall'anima sportiva è un orologio tutto satinato con questa lunetta liscia e lucida che risalta così bene rispetto alla satinatura del, della cassa e del bracciale bracciale che comunque mantiene una certa preziosità dato che così come la cassa lateralmente è tirato a lucido come siamo abituati ormai a vedere su tutti i Rolex moderni è un orologio che sembra elegante ma in realtà è anche molto sportivo, è perfetto per qualsiasi occasione, è discreto, è un orologio che grida understatement e eh, probabilmente è il vero Rolex. Il Rolex che chiunque potrebbe acquistare e tenere per tutta la vita senza acquistare nient'altro perché davvero può essere perfetto per qualsiasi occasione. Dall'altra parte abbiamo il Rolex Digest 41 per l'appunto che ha dimensioni molto simili ma che è enormemente più prezioso e più elegante dell'Oyster Perpetual. A partire dal bracciale Jubilee, chiaramente con le maglie centrali lucide, eh, ma anche arrivando alla cassa che è tutta lucida e che contrasta in maniera così forte con la satinatura laterale del bracciale, e eh, fino ad arrivare poi alla lunetta in oro bianco zigrinata che è chiaramente sotto la luce del sole soprattutto è un elemento molto vistoso, molto particolare e che insieme a tutti gli altri elementi dell'orologio tra cui anche la lente ciclope rende quest'ultimo estremamente riconoscibile per ciò che il Dejust di Rolex è sempre stato. Insomma due orologi davvero simili all'apparenza ma che come sono sicuro abbiate notato a colpo d'occhio anche voi in questo video mettendoli a confronto in realtà sono agli antipodi un orologio sportivo, un vero sportivo contro un vero elegante, il Rolex Oyster Perpetual contro il Rolex Dejust. Io eh, in questo video ho voluto mettere in risalto alcune delle differenze più importanti che si notano eh, secondo il mio punto di vista, però come sempre vorrei sapere la vostra nei commenti qui sotto. Fatemi sapere quale dei due preferite e quale dei due scegliereste se eh, doveste prenderne soltanto uno, magari anche per capire qual è l'utilizzo poi che intendereste farne. Io come sempre vi ringrazio eh, per essere stati con me anche in questo video, se volete iscrivetevi, come sapete è gratuito, noi ci vediamo invece qui su TOC in una prossima puntata. Ciao!